ফসলের জাকাত আমরা কিভাবে দিব আমাদের অনেকে আছেন অনেক বড় চাষি অনেক অনেক কিছু তারা চাষ করেন পেশায় তারা কৃষক অনেক কিছু উৎপাদন করেন এগুলোর জাকাত আমাদের দিতে হবে কিনা আসলে জমিন থেকে আল্লাহ তালা যেটাই উৎপন্ন করেন সেটার জাকাতে কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে কারণ এটাও আল্লাহ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা বড় ধরনের নেয়ামত সুরাতুল বাকারার দুশত সাতষট্টি নাম্বার আয়তে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন অর্থাৎ ওহে বিশ্বাসীরা তোমরা হালাল থেকে যা উপার্জন করো সেটা থেকে জাকাত দাও পাশাপাশি অমিম্মা আখরাজ না আলাকুম মিনাল আর্ত আর জমিন থেকে পৃথিবী থেকে আমি তোমাদের জন্য যেটা উৎপন্ন করে দিই সেটা থেকেও তোমরা জাকাত দাও তাহলে এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশ থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি জমিন থেকে যে ফল ফসল বা কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় সেটার উপরও কিন্তু জাকাত আবশ্যক যেটাকে অসুর বা নিঃস্ব অসুরের পদ্ধতি বলে যে অমিম্মা আখরাজ না আলাকুম মিনাল আর্ত জমিন থেকে আমি যেটা উৎপন্ন করি তোমাদের জন্য সেটার উপর তোমাদের জাকাত দিতে হবে এবং সুরাতুল আনা আমের একশো একচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ও আ তু হাক্ক হইয়া ও মাহাসাদি তোমরা যেদিন ফসল কেটে ফসলগুলো ঘরে তুলো ওই দিন এই ফসলের হক তোমরা আদায় করে দাও মানে জাকাত দিয়ে দাও এখন জমিন থেকে আমরা সামান্য কিছু উৎপাদন করলেই কি জাকাত দিতে হবে কতটুকু চাষাবাদ করলে বা কতটুকু ফসল উৎপাদন করলে আমাদেরকে জাকাত দিতে হবে এই ব্যাপারটি আমরা একটু ক্লিয়ার হই আসলে সামান্য কিছু ধান পাট এগুলো উৎপাদন করলেই যে জাকাত দিতে হবে বিষয়টি এমন নয় যদিও ইমাম আল আদাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ওনার মতামত হচ্ছে যে যাই উৎপাদন হয় সেটারই জাকাত দিতে হয় কিন্তু বেসিকলি এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে সেই চাষাবাদ থেকে সেটার জাকাত দেয়া লাগে না কারণ সেই হাদিসে এসেছে সেই বোখারিতে এসেছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন লাইসা ফিমা আকাল্লমিন খমসাতে আউসুকিন সদাকা অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাকের কমে যদি তোমাদের ফসল হয় সেই ফসলে কোনো জাকাত দেয়া লাগবে না এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে এই পাঁচ ওয়াসাকটা কি এক ওয়াসাকে হয় ষাট সা সিত্তু না সোয়ান এক সাতে কত এটা নিয়ে স্কলারসদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে কেউ কেউ কোনো কোনো স্কলাররা বলেন যে এক সাথে হয় দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম কোনো কোনো বর্ণনা মতে দুই কেজি চারশো গ্রাম দুই কেজি ছয়শো গ্রাম এমনকি তিন কেজি থেকে শুরু করে তিন কেজি তিনশো গ্রাম পর্যন্ত মতামত রয়েছে এক্ষেত্রে সায়ের ক্ষেত্রে বেসিকলি দুইটা সাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় একটা হচ্ছে মদিনার সা আর একটা হচ্ছে ইরাকের সা তো মদিনার সাকে যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ধরেন তাহলে সেক্ষেত্রে ষাট সা বা পাঁচ ওয়াসাকে আসছে আমাদের বাংলাদেশে যদি মনে আমরা কনভার্ট করি তাহলে হয় সতেরো মন আর যদি আমরা ইরাকের সাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরি যেটা হানাফি মাজাবে রেকমেন্ড করা হয় সেটাই আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি সেটাকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাহলে পাঁচ ওয়াসাকে হয় প্রায় পঁচিশ মন তার মানে পঁচিশ মনের কম যদি আপনার ফসল উৎপন্ন করা হয় সেই ফসলে কোনো জাকাত হয় না যেহেতু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন লাইসা ফিমা আকল্লমিন খমসাতি আউসুকিন সদাকা পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো ফসলে জাকাত দিতে হয় না আর পাঁচ ওয়াসাকে হয় পঁচিশ মন যদিও ইউসুফ আল কর্দাবি ওনার ফিখুজ জাকা ওনার বিখ্যাত একটি বই জাকাত রিলেটেড ওই বইয়ের মধ্যে আশি মনের কথা উল্লেখ করেছেন তাহলে কম ধরলে সতেরো মন আর সর্বোচ্চটা যদি আমরা হানাফি মাজাবের মতামত অনুযায়ী ধরি তাহলে পঁচিশ মন তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা বুঝতে পারলাম যে পঁচিশ মন যদি আপনি চাষাবাদ না করেন পঁচিশ মন বা তার চাইতে বেশি যদি না হয় তাহলে ওই ফসলে আপনার জাকাত দেয়া লাগবে না অর্থাৎ আপনার নিজের খাওয়া দাওয়ার জন্য বা পারিবারিকভাবে আপনি চাষ করেছেন ধান চাষ করলেন দশ মন কিংবা পনেরো মন কিংবা আঠারো মন তো সেই দশ মন পনেরো মনে কিন্তু আপনার কোনো জাকাত দেয়া লাগবে না যখন আপনার পুরো ফসলের পরিমাণটা পঁচিশ মনে যে পচবে তখন আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে আশা করি ফসলের জাকাতের যে নিসাব সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে আর একটা শর্ত হচ্ছে এই ফসলগুলো এমন হতে হবে যেগুলোকে গুদামজাত করা যায় মানে অনেক দিন বাসায় রেখে দেয়া যায় তো যেগুলোকে গুদামজাত করা যায় যেগুলো পচনশীল নয় অনেক দিন বাসায় রাখা যায় এরকম কোনো চাষাবাদ যদি আপনি করেন এবং সেটার পরিমাণ যদি পঁচিশ মন হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে পচনশীল কোনো খাদ্যদ্রব্যাদের উপর জাকাত হয় না যেমন শাক সবজি কলা পেঁপে আম এগুলো দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া যায় না এগুলো খুব দ্রুতই পচে যায় এগুলোকে গুদামজাত করা যায় না তো এগুলোর ক্ষেত্রে কি মোটেই জাকাত দেওয়া লাগবে না না 
এগুলোর জাকাত দেয়া লাগবে যারা শাকসবজির ব্যবসা করছেন কলার ব্যবসা পেপের ব্যবসা আমের ব্যবসা তাদের অরুদ উত্তেজারা বা ব্যবসায়ী পণ্যের যে জাকাতের সিস্টেম সেটা অনুযায়ী জাকাত দিতে হবে অর্থাৎ এই ব্যবসা থেকে যে প্রফিট আসে ওই প্রফিটের উপর জাকাত আসবে এবং যে দিন আপনি হিসাব করতে বসবেন জাকাতের ওই দিন এই বিজনেস থেকে প্রফিট এসে সেই প্রফিটের টাকাগুলো আপনার হাতে আপনার বাসায় কিংবা ব্যাংকে যা যা আছে সেগুলো হিসেব করতে হয় এবং ওই দিন কি কি পণ্য বিক্রি করার মতো আছে সেগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করে যোগ করতে হয় সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে কিন্তু জমির ফসলের যদি জাকাত আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হয় সেক্ষেত্রে সেটা কম কমসে কম পঁচিশ মন হতে হবে পাশাপাশি সেগুলো গুদামজাত করা যায় সহজে পচে যায় না এরকম পণ্য হতে হবে যেমনি স্বর্ণালঙ্কার টাকা পয়সা বা ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এগুলো এক বছর আমাদের কাছে থাকতে হবে কিন্তু ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম শর্ত নয় বরং ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে দিন আপনি ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবেন ওই দিনই আপনাকে জাকাত দিতে হবে কারণ আল্লাহ তালা সুরাতুল আনা আমের একশো একচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন ও আতু হাক্ক হইয়া হাসাদি যেদিন তোমরা ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবে ওই দিন তোমরা জাকাত দাও সেই হিসেবে আপনি যদি তিন চারটা ফসলের চাষ করেন তাহলে তিন চারটা ফসলেরই জাকাত কিন্তু আপনাকে আলাদা আলাদাভাবে পে করতে হবে যেদিন আপনি ফসল কেটে বাসায় নিয়ে আসবেন এবং সেটা যদি গুদামজাত করার মতো ফসল হয় এবং সে ফসলের পরিমাণ যদি কমসে কম পঁচিশ মন হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তখন আপনাকে জাকাত দিতে হবে সেই ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে দুইটা একটাকে বলে অসর আর একটা নিঃস্ব অসর অসর মানে টেন পারসেন্ট নিঃস্ব অসর মানে ফাইভ পারসেন্ট ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে যে শর্তগুলো বললাম এগুলো সাপেক্ষে যদি ফসলের জাকাত আপনার উপর ওয়াজিব হয় তখন আপনি দুইটা সিস্টেমে জাকাত দিতে হবে হয় অসুর দিবেন নয় নিঃস্ব অসুর দিবেন অসুর কি অসুর মানে হচ্ছে টেন পারসেন্ট জাকাত আপনাকে দিতে হবে এটা কখন এটা হচ্ছে কস্ট ফ্রি কালটিভেশন যেটা যেই চাষ আবাদে আপনার তেমন একটা খরচ নেই ইরিগেটেড ল্যান্ড যেটা বৃষ্টির পানিতে চাষ করা যায় যে জমিন যেখানে পানি আপনাকে কষ্ট করে ব্যবস্থাপনা করা লাগে না কিনে আনা লাগে না বৃষ্টির আল্লাহর দেয় আকাশের বৃষ্টির পানিতেই যে জমিতে চাষ হয়ে যায় ওই জমিতে উপরের যে শর্তগুলো আমরা উল্লেখ করলাম সেগুলো পাওয়া গেলে আপনাকে অসর দিতে হবে মানে টেন পারসেন্ট জাকাত দেবেন পুরো ফসলকে ভাগ করলে এটা টেন পারসেন্ট আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিতে হবে অথবা এটার যে দাম হয় সে দামে টেন পারসেন্ট আপনি আল্লাহ রাস্তায় জাকাত দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে অসর আর নিঃস্বে অসর হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট আপনি কখন দেবেন সেটা হচ্ছে কস্ট বেসড কালটিভেশন যেই চাষাবাদে খরচ হয় যেমন আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ চাষাবাদগুলো এটার আওতায় পড়বে অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্ট চাষ উৎপন্ন যেটা হবে সেটার ফাইভ পারসেন্ট তাদেরকে জাকাত দিতে হবে যদি সেটা কস্ট বেসড কালটিভেশন হয় এবং নন ইরিগেটেড ল্যান্ডস হয় অর্থাৎ যেই জমিতে বৃষ্টির পানি দিয়ে চাষ হয় না সেখানে সেচের পানি দিয়ে চাষ করতে হয় আপনারা এই সেচের পদ্ধতির ব্যাপারে জানেন যে অনেক কষ্ট করে অন্য জায়গা থেকে পানি এনে সেচ দিতে হয় এখানে নিরানি দেয়া লাগে এখানে অনেক শ্রমিক খাটানো লাগে আগাছা কর্তনের জন্য সার দেয়া লাগে এটা সেটা লাগে এই যে কস্ট বেসড যে কালটিভেশন অনেক খরচ হয় এবং সেচ দিয়ে পানি দিয়ে চাষ করতে হয় সেচের পানি দিয়ে সেক্ষেত্রে আপনাকে ফাইভ পারসেন্ট জাকাত দিতে হবে তাহলে সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা খুব সংক্ষেপে যদি আমরা বলি তাহলে এভাবে বলব যে বৃষ্টির পানি দিয়ে যে ফসল চাষ হয় সেক্ষেত্রে আপনি জাকাত পে করবেন টেন পারসেন্ট শতকরা দশ ভাগ দশ শতাংশ আর যদি সেচের পানি দিয়ে আপনার যেখানে খরচ আছে সেচের পানি দিয়ে যদি চাষ হয় ফাইভ পারসেন্ট খুব সহজ তাহলে কৃষিজ পণ্যের জাকাতের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে জান জানলাম কমসে কম এটা পঁচিশ মন হতে হবে এরপরে জানলাম এটা পচনশীল হলে চলবে না গুদামজাত করা যায় এমন ফসল হতে হবে এবং এটা এক বছর থাকা শর্ত নয় বরং যেদিন ফসল কেটে ঘরে উঠাবেন সেদিনই জাকাত দিতে হবে জাকাত দেওয়ার দুটো পদ্ধতি একটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট আর একটা ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট যেটা বৃষ্টির পানিতে চাষ হয়েছে আর ফাইভ পারসেন্ট যেটা সেচের পানিতে চাষ হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন কারো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে তার ফসলের চাষাবাদে কিছুটা বৃষ্টির পানিও তাকে হেল্প করেছে আবার সেচের পানির খরচও তার কিছু লেগেছে মানে কিছু আল্লাহর দেয় বৃষ্টির পানি আর কিছু সেচের পানি এরকমও হতে পারে এরকম যদি হয় তখন সে মাঝামাঝি জাকাত দেবে অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্টও দেবে না টেন পারসেন্টও দেবে না তখন সে দিবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানে দশ আর পাঁচের মাঝামাঝি আশা করি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন আপনারা জাকাত দেওয়ার যে হার বা পার্সেন্টেজ এটা যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে যেখানে আপনার কষ্ট বেশি খরচ বেশি ওখানে আপনার কম পে করা লাগছে আর যেখানে আপনার তেমন খরচ নেই কষ্ট নেই ওইখানে বেশি পে করা লাগছে সোহান আল্ল
এই সব কিছু খেয়াল করেই কিন্তু আল্লাহ তালা এই বিধানগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন দ্য লেস ইউ ওয়ার্ক দ্য মোর ইউ পে অ্যান্ড দ্য মোর ইউ ওয়ার্ক দ্য লেস ইউ পে বেশি কাজ করছেন বেশি কষ্ট করছেন পে করবেন কম জাকাত কষ্ট নাই কাজ নাই সেখানে পে করবেন বেশি এখানে যদি খেয়াল করেন বৃষ্টির পানিতে চাষ হয়ে যায় সেখানে দেওয়া লাগছে টেন পারসেন্ট আর সেচের পানিতে হইলে সেখানে যদি শ্রমিক খাটানো লাগে অনেক কষ্ট আছে সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাইভ পারসেন্ট আবার আমরা যে ব্যবসা করি ব্যবসায় সারা বছর ব্যবসা নিয়ে দিন রাত টেনশনে থাকতে হয় কাজ করতে হয় ব্যবসার সম্পদ অর্থ উপার্জন স্বর্ণালঙ্কার এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আড়াই পার্সেন্ট আরেকটা জাকাত আছে যেটা খুব বেশি আলোচিত হয় না সেটা হচ্ছে রাকা এজ বলে এটাকে গুপ্ত ধন হিডেন ট্রেজার মাটির নিচে আপনি প্রাচীন আমলের অনেক এনশিয়েন্ট কোনো ট্রেজার পেলেন গুপ্ত ধন তো সেটা আপনি একেবারে ফাও পেয়ে গেলেন এখানে কোনো কষ্টই আপনার করা লাগেনি তো সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু জাকাত আছে আপনি মাটির থেকে এটা পেয়েই পুরোটা ব্যবহার করতে পারবেন না ইসলামের বিধান মতে এখানে বিশ পারসেন্ট আপনাকে জাকাত দিতে হবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে দ্য লেস ইউ ওয়ার দ্য মোর ইউ পে দ্য মোর ইউ ওয়ার দ্য লেস ইউ পে আপনি যেখানে বেশি এফোর্ট দিচ্ছেন বেশি কষ্ট ওখানে অল্প জাকাত পে করতে হয় যেখানে কষ্ট কম সেখানে বেশি জাকাত পে করতে হয় সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা তাহলে ফসলের জাকাত বা কৃষিজ পণ্যের যে জাকাত আশা করি এই বিষয়টি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে